Step by step. Save the day. Which team is winning right now? Our team is losing. I'm sure Smith will save the day. I doubt it. Tickets for May Day's show will go on sale tomorrow. Do you think they'll be cheap? I doubt it. Hello, 各位同学，相信大家在看完今天的 Step by Step 之后呢，是不是还是不知道怎么使用那两句话？一个头，两个大，好苦恼，好苦恼，对不对？没关系，这边就让我这帅气的英文大师来给大家补一补，解惑解惑一下。在这边问大家一下哦。你在学校啊，有没有遇过有一种同学，他分组报告的时候啊，什么都不做，最后搞得大家帮他收拾烂摊子，可是呢，他还是死性不改，一而再再而三的拖累大家，然后永远只会等到最后的时候说，嗯，对不起啦，我之前就遇过这种同学，真的是很想让人翻白眼，而且更夸张的是啊，到最后紧要关头要报告的那一天，他居然还给我搞失踪，哎，你说夸不夸张？大家千万要做一个负责任、responsible 的人哦。还好那次报告，我有一个组员，他非常的可给力跟可靠，他叫做瑞培佳，整个把那位同学负责报告的部分呢、啊，报告的非常的好。She really saved the day. She really saved the day. 他真的是挽救那天的整个局面呢。或者这边大家也可以使用 ，She really saved our lives. She really saved our lives. 他真的是救了我们大家一命呢。不然我们报告会报告的多低分，我整个都不敢想象啊。那么大家对于 save s a v e 这个字已经不陌生吧？就是拯救的意思。像平常啊，我们可能会使用 save somebody from something， 例如 the man saved the dog from getting hit by the car。意思就是呢，那一个人救那只狗狗，让它免于被车撞的危险哦。哦，好险。The man saved the dog from getting hit by the car。那这个字的变化型呢 ，save s a f e。是安全的意思，它是个形容词，大家应该也都很熟悉吧？像是现在啊，有很多低头族，他过马路的时候还一直在那边划手机，你就可以跟他这么说 ：Don't play with your phone when you cross the street. It's not safe. Don't play with your phone when you cross the street. It's not safe. 所以这边大家对于 save the day 或是 save somebody's life 这两句话，应该非常了了解的吧？就是当整个情况快要失控的时候，突然间有一个神人出来挽救这一切的时候，你可以对他这么说的哦，是不是很简单呢？好啊，那大家现在一定都想知道我那位不负责任的同学后来到底怎么样了吧？没错，就是一样，他就是在那边说 ，Thank you guys for saving the day. I'm sorry. I won't do that again. I promise. 谢谢你们大家拯救了整个局面呐、啊，然后我很抱歉呐、啊，我不会再这样做了，我发誓，我发誓。大家如果听到的话，是不是也会跟我一样非常的生气呢？我当下心里的 O S 就是 Really？ 你不会再这样做了吗 ？I doubt it。我强烈怀疑。OK， I doubt it。Doubt 这个字就是怀疑的意思，但是大家要注意哦，虽然这个字的拼法里面有一个 B， 但它是不会发音的哦。所以千万不要发成 doubt， 是要发成 doubt 才是对的哦。所以啊，如果你对某件事情觉得很怀疑，你就可以说 I doubt it。或者例如你不知道某个人是不是在说实话，这个时候你也可以说 I doubt if he's telling the truth。I doubt if he's telling the truth。我不太相信他是在说实话耶。那如果你比较有 guts， 你其实也可以直接对你那个非常不负责任的同学说 I don't believe you。我整个就是不相信你。<笑>好啦，那大家看完今天的 step by step 之后，是不是对于 save the day 跟 I doubt it 怎么使用更清楚了呢 ？Did I save you guys days？ 有吧，我就知道。那你们的谢谢我就收下啦，不客气啦。